Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyat a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Fa inna khair al-hadisi kitab Allah Wa khair al-hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syar al-umuri muhdathatuha Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnan Qala Allah azza wa jalla Ya ayyuhal ladhina aman Ya ayyuhal ladhina aman Kuwa anfusakum wa ahlikum nara Wa quduha al-nas wal hijara عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. متشوف بيشتا، أما في بسه نام جانا، أبو نام نا أو جانا، أونيك جاني غوري بكتي برجو جرا أسيل شوائي كي. سوبيتشا جاني، أبو شامنة جرا أسيل شوائي كي. مبارك بات جاني، أمي كوي كتي كثا بولبو. जा बोला हुए से ताकि उन तो आमी नहीं, आमी बोलो कुनो बोकता नहीं या वो आमतौर जाती खेदे संपूर्ण आपसे बांग्लादेशी मानुष, बाहरी बोला लेखा करो से ऐतिहासिक शुद्ध, आप कुनो चिंता भी ना, चिंता भी पूरी सिद्ध होते साइन है, एक जन कुराने खादे मुत्ते साइन, हदीसेर खादे मुत्ते साइन Allah jadi itu dia, amar parkure deh. Alhamdulillah, Allah syukriya deh. Alhamdulillah. Apa nader kase, onro thak be, isu kotha bol be, kusun be, sun be, sun be, sone jaben na, amar kibole jaben, kena sone jaben. Jika se insyaallah, amik isu kotha bol tu sachi, ektu sun be. Allah taala Quran ekeri me surat tahri me bolce ansoi nombor ayat deh. Hey iman dargon. हु अनफुसर को महली को मनारा निजे देर के बचाओ एवं तुम्हारे देर परिवार के वो बचाओ जहाँ नाम थे के एमोन जहाँ नाम जे जहाँ नाम में इंदौन हो बे पाथर एवं जे जहाँ नाम में इंदौन हो बे आमानुष मानुष दिए पाथर दिए जहाँ नाम में इंदौन दिया हो बे इंदौन बच्चें जोगान दिया होगे आगुने दाउदाउ को ले जलार चुन्नो ये गुली फैला होगे ये जहाँ नाम थे के बातचार चुन्नो अल्लाह ताला आमदे की निर्देश दिए से इब्ने मसूद का जलानु बलें जाखने अल्लाह ताला जाखने अल्लाह ताला कोनु निर्देश दें तो अपन तीनी जाखन बल या आयुह लदीन आ मनु हे ईमान बोल रहे हैं जब आपने बोल रहे हैं ना एमोन क्यों के बाहर रह काउंट करना आमा के बोलते हैं आमी ईमान दर आमा के अल्लाह विशेष बाबे खत्म कर सके रब्बुल अल्लामी जीनी समस्त स्निष्टि कुले रॉब तीनी आमार मतो बेकुब देर जो दी तीनी तोराया ना ने पार ना करे दें तार कुनो खुती हो बे खुती हो बे कुनो ख दुनियार समस्त मानुष जो दिखनो तार और कृतज्ञ है तार राजत्ते कुनो किसी कोम्पटी हो बिना आर समस्त मानुष जो दिक्तज्ञ होए जाए अल्लाह राजत्ते कुनो किसी बार बिना हदीसे कुत्सी ते अल्लाह ताला बोलें या इबादी लो अन्ना अवल कुम आखर कुम जिन्न कुम निस कुम काना अल्लाह अत्का कल बेरजुलिन माजाद फिम यामर बंदरा जो दी तुम दुनियार मानुष जीन एवं इन सब किसू मानुष एवं जीन सबाई एक साथ हुए जो दी कोनो तारा आमर सबाई एक मत एक यह हुए किसे जो सबाई एक मुद्दा की हुए किसे तातो आमर राजत्तर कोनो किसू बाढ़ बिना और रूप अबे समस्त मानुष जो दी फाजर हुए जाए आमर राजत्तर कोनो किसे बोम बिना इन्ना माही आमर � एगुली होच्छे आमल जा तुम्हारे रजन्नो आमी है पासुत करे रखे। अमरा जा कोरी ना करो निजी रजन्नो कुल। अल्लाह ताला कुनो उपकार होने रहती। उपकार सानो ना तिली। तिली बोले ये दिए सेल। माउरी दुम इनकुम मिरिस के नो माउरी दुम माउरी दुम इनकुम मिरिस के नो माउरी दुम युत्रा नोन। इन अल्लाह और रज़ाक जुल्क 
তিনি আপনাদের এত কিছু দিয়েছেন দুনিয়াতে এর মাধ্যমে তিনি কিছুই চান না আপনার কাছে শুধু একটা জিনিস তার এবাদতটা চান এই এবাদত যদি ঠিক মতো করতে পারি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি যেই জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এই জাহান নাম থেকে শুধু নিজেই বাঁচতে হবে না পরিবার পরিজনকেও বাঁচাতে হবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তার কাছে নিজের পরিবার পরিজনকে প্রত্যেকে ভালোবাসে এই জন্য যত রকমেই যত কথাই বলুক না কেন পরিবার পরিজনের কাছে সে মনে করে আমার ছেলেকে আমি বড় কিছু করে তুলব অন্যের সন্তানের ছেলে সুতরাং নিজের পরিবারকে বাঁচাতে হবে এই এই জিনিস নিয়ে আসতে হবে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার বিধান মানতে হবে তার কথা শুনতে হবে কোরআন এবং হাদিস অনুসারে চলতে হবে যখনই আপনি বুঝছেন যে আপনার সন্তানকে বাঁচাতে হবে জাহান নাম থেকে নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচাতে হবে তাহলে আপনাকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের দিকে ফিরে আসতে হবে দুনিয়ার কোনো কিছু আপনাকে আল্লাহ এবং তার রসুলের যে সাবধান বাণী আছে তা থেকে বাঁচাতে পারবে না যদি আল্লাহর কাছে আপনি ফিরে না আসেন জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর কাছে আসতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই জন্য বারবার বলতেন আনজার তুকুমুন্নার আনজার তুকুমুন্নার আনজার তুকুমুন্নার তোমাদেরকে জাহান নামের ভয় দেখাচ্ছি আমি জাহান নামের ভয় দেখাচ্ছি জাহান নাম আল্লাহ তালা এমনিতেই দিবেন না তার অবৈধতার কারণে দিবেন তার কথা না শুনলে দিবেন তার আনুগত্য না করলে দিবেন দুনিয়াতে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে কি জন্য পাঠিয়েছেন সেটা যদি প্রতিপালন না করেন তাহলে জাহান নামে যেতে হবে জাহান নামে যাওয়া যাওয়া হচ্ছে অবৈধতার কারণ এই জন্য দুনিয়া যদি আপনি আমি আল্লাহর পথে চলতে পারি অবশ্যই ইনশাল্লাহ জান্নাত পাব আর যদি আল্লাহর পথে না চলে জাহান নাম উদ্ধারিত হয়ে যাবে একজন মানুষ প্রথম যাকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে তাকে এই জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন নবী করে পাঠিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আদম আলিয়া সাল্লাত সাল্লাম তিনি একজন নবী তার সন্তানদেরকে তিনি দিন শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে দিন মানতে হবে শিক্ষা দিয়েছেন প্রথম যাকে নবী করে পাঠানো অর্থই হচ্ছে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর নীতি মেনে চলতে হবে কারণ তার সন্তানরা যেন আল্লাহর কথা শুনে চলে এটাই মূল উদ্দেশ্য যদি এইটাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের আদর্শ আপনি মেনে চললেন যুগে যুগে নবীদের আদর্শ আপনি মেনে চললেন তাহলে আপনার জন্য জান্নাত আছে না হলে আপনার জন্য জান্নাত নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আপনার পরিবারকে সলাতের প্রতি আহ্বান জানান ওস্তবের আলিয়া এর উপর সবর করুন সওয়াদ এবং ত একসাথে লাগলে আরো বিচারা আছে ওরা ভালো করে জানে অর্থাৎ এমন সবর করুন সলাতের উপরে যে এটা থেকে আপনি আপনার সন্তানদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেন না সব সময় এটার উপর লেগে থাকবেন দিনের উপরে আপনাকে টিকে থাকতে হবে একজন মানুষ যদি কোন সলাতের উপরে টিকে থাকে সত্যিকার অর্থে দিন থেকে দূরে সরতে পারে না পাঁচবার রবুল আলমিনের সাথে ওয়াদা করে সে এক দিন কিভাবে দূরে সরতে পারে এই জন্য আপনি দেখবেন নু আলাই সালাতু আসসালাম তিনি তার সন্তানদেরকে দিনের দিকে আহ্বান করছেন দিনের দিকে থাকার জন্য একজন নবী তার সন্তানকে ডাকছে আমাদের সাথে আসো আমাদের সাথে আসো নৌকাতে এই নৌকা হচ্ছে এই নৌকার বর্তমান সময়ে নাম হচ্ছে ধারণ করতে পারবে নুহের কৃষ্টিতে উঠতে পেরেছে আর যে ব্যক্তি ধারণ করতে পারবে না সে ডুবে মরবে আল্লাহ তালা আপনাদের এই খুলনা বাসীদের জন্য মাদ্রাসা তো সুন্না দিয়েছেন এই সুন্নায় আপনার সন্তানদেরকে পড়াবেন কেন পড়াবেন কি পড়াবেন সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সন্তানদেরকে যদি কোন আপনি সঠিক দিনই শিক্ষা না দেন তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন 
আপনার সন্তানরা যদি সঠিক দিন শিক্ষা না পায় আপনার ভাষাতে ভালো ব্যবহার করবে না আপনার সাথে তারা ভালো ব্যবহার করবে না তারা তারা শিখে নিতা আপনি যেমন মাদার কাছে আম পেতে পারেন না তেমনি ভাবে যেই সন্তানকে দিন শিক্ষা দেননি সেই সন্তানের কাছ থেকে আপনি দিনের কিছুই পেতে পারেন না নু আলাই সালাত ওয়াসালাম তিনি তার সন্তানকে আহ্বান করলেন আসো নৌকায় উঠো উঠলো না সন্তান কি করলো বললো যে আমি পাহাড়ে যাই আশ্রয় নিব পাহাড় আমাকে বাঁচিয়ে দিবে নু আলাই সালাত ওয়াসালাম বললেন আজকের প্লাবনে পাহাড় পর্যন্ত ডুবে যাবে তুমি বাঁচতে পারবে না ডুবে গিয়েছিল তখন নু আলাই সালাত ওয়াসালাম আল্লাহর কাছে আল্লাহকে ডেকে বললেন আল্লাহ পরিবারভুক্ত হতে পারে না সন্তান নিজের নিঃসন্দেহে সন্তান কারণ কোন নবীর স্ত্রী কোনদিন খেয়ানত করেনি কিন্তু সন্তান তাহলে কি হয়েছিল কারণ যেই সন্তান দিনের উপর থাকবে না আপনার সন্তান বলে আপনি বিস্তৃত হল না দুই দিন একসাথে থাকতে পারে না যেই সন্তান কাফের হয়ে যাবে দিনের বাইরে চলে যাবে শরীয়তের বিরুদ্ধে চলবে সেই সন্তান নেককার মানুষের সন্তান হতে পারে না चलेनी सतान दिन चलेनी तार बाबा तो आहवान करते ही बाबा तो एक दया आया बोलते ही आल्ला तला बुझा दिले যদি দিন মেনে না চলে যদি শরীয়ত মেনে না চলে আল্লাহর উপর ইমান যার না থাকে সে আপনার সন্তান হতে পারে না নবীর সন্তান হয়েও সে নাজাত পায়নি পেতে পারবে না তাহলে আপনার আমার সন্তান কিভাবে নাজাত পাবে আপনি কিভাবে নাজাত পাবেন কিভাবে আখেরাতে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারেন এই বিষয়টি সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে আমার সন্তান হলেই হ্যাঁ বড় আলেমের সন্তান হলেই অথবা বড় পয়সাওয়ালার সন্তান হলেই জাহান নাম থেকে বেঁচে যাবে তা কিন্তু না অবশ্যই আমাদের সন্তানদেরকে দিনের পর বড় করতে হবে দিন মেনে চলতে হবে ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালাম ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালাম আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি বুঝতে পারেন ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালাম তিনি তার সন্তান জন্য দোয়া করেছেন কিভাবে করেছেন আল্লাহ তালা তাকে কিছু পরীক্ষা করলেন ठीक से करजन दरदी बाबा तरह सन्तान जो जा আল্লাহ আমার ছেলেদের মধ্যে থেকে কাউকে ইমাম বানিয়ে দেন আল্লাহ সুযোগ বুঝে চেয়ে বসছে যে এই সুযোগ যদি পেয়ে যায় আমার সন্তানরা আমার সন্তান যদি আমার চক্ষু শীতলকারী হয়ে যায় অসুবিধা কি হয়ে যাক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা বললেন যদি শিরিক কুফরকারী হয় যদি শরিয়া বিরোধী চলে যদি ইমাম হারা হয় তারা কোনোদিন আমার অঙ্গীকার ভুক্ত হবে না অর্থাৎ তারা ইমাম হতে পারবে না দুনিয়ার বুকে তারা অনেক কিছু হতে পারে অনেক কিছু দাবিয়ে বেড়াতে পারে দেখাতে পারে আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা কিছুই না জানা হাবলা তুসাউই জানা হাবাউদা মাসির জানার মতো তাদের মূল্য নেই ইমান এবং যদি আমলে সালে এবং রসুলের সুন্নার উপর যদি না থাকে তাদের মূল্য সামান্যতম তাদের মূল্য নেই এই জন্য লাহিন ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালাম দোয়া করেছেন কিন্তু দোয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিলেন যে শিরিক করে তোমার সন্তান আমি কিন্তু ইমাম বানাবো না কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সালাত ওয়াসালাম দোয়া করে গেলেন কি দোয়া করলেন আল্লাহ এদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠান যারা তাদেরকে দিন শিক্ষা দিবে তাদেরকে তাহিদ শিক্ষা দিবে আকিদা শিক্ষা দিবে আল্লাহ তালা এই দোয়া কবুল করেছেন 
আমাদের নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে আল্লাহ তারা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের দোয়া হিসেবে আল্লাহ তালা দিয়েছেন একজন পিতা তার বংশের লোকের মধ্যে ইমান এবং আমলে সালে ওয়ালা সন্তান চায় এটা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের দোয়া তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এইভাবে চাইতে হয় আপনার আমার এই জন্য নিজের সন্তান ন্যাক সন্তান চাওয়া উচিত সবসময় ন্যাক সন্তান চাওয়া উচিত যেমনিভাবে দোয়া করার সময় বলতে হয় আল্লাহ আপনাকে ন্যাক হায়াত দ্বারাজ করুন শুধু হায়াত দ্বারা চাইতে হয় না ন্যাক সন্তান চাইতে হয় সৎ সন্তান চাইতে হয় যেই সন্তান আপনার আমার দুনিয়াতেও কাজে লাগবে আখেরতেও কাজে লাগবে দুনিয়াতে কি কাজে লাগবে আপনার ন্যাক সন্তান দিয়ে আপনার চক্ষু শীতল হবে আর আখরাতে কি কাজে লাগবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন फल সেখান থেকে গাছের ফল পড়তেই থাকবে আর সে কবরে পেতে থাকবে আল্লাহ আকবর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন হাসারের মাঠে কোনো লোক বলবে এত আমল তো আমি করিনি তখন বলা হবে এগুলি তোমার সন্তানের আমল তোমার আমল নামা যোগ হয়েছে আপনি যে ঘরে দুনিয়াতে রেখে যাচ্ছেন গাছ একটা গাছ রেখে যাচ্ছেন আল্লাহ আকবর এই গাছের ফল যতদিন পর্যন্ত আপনার সন্তান সন্তান সন্ততি যত মানুষ দিনের উপর আমল করবে কাজ করবে তারা কিন্তু আপনি সব পেতে থাকবেন এটা সন্তানের বিষয় দ্বিতীয় যে জিনিসটা কাজে লাগবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তিনি বলেছেন আইলমুন ইউনতা ফারুকি এমন আইলেম যে আইলেমের উপকার হয় এমন আইলেম রেখে গেছে অ্যালমুন ইউনতা ফারুকি হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাসুল সম্পর্কে জ্ঞান আপনার সন্তানকে যদি তা দিয়ে থাকেন আপনি দিয়ে থাকেন আপনি উপকৃত হবেন কোন উস্তাদ দিলে উস্তাদ উপকৃত হবে এই মাদ্রাসার ছাত্র যারা হবে যদি কেউ এই টিচাররা যদি তাদেরকে কোরআনের দর দেয় যদি তারা হাদিসের দর দেয় সহি সুন্নার দর দেয় তারা বেদাত থেকে মুক্ত থাকার দর দেয় এবং শিরিক থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা তাদেরকে দেয় এই যোগগুলি যত দিন আমল করবে এই টিচার কবরে বসে সেটা সব পেতে থাকবে আল্লাহ হয় এই সব যে সে পাবে আপনি বন্ধ হবে না যতদিন কাজ হবে এটা বলতে এটা নামই হচ্ছে সদাকা তুন জারিয়া আরেকটা সদাকা এটা তিন নম্বর যেটা সদাকা তুন জারিয়া আপনি যা ব্যয় করবেন আপনার সন্তানের বিষয়ে সেটা সদাকা তুন জারিয়া তো একটি ঘুরে ফিরে আপনি যদি সন্তানকে ন্যাকার বানাতে পারেন আপনি তিনটি জিনিস পেয়ে গেলেন ঠিক না তিনটি জিনিস পাবেন আপনার সদাকা জারিয়া হবে আপনার প্রত্যেক নবী কাজটি করেছেন ইব্রাহিম আলাই সালাম যিনি মুসলিম মিল্লাতের পিতা তিনি এই ব্যাপারে সামান্যতম কমতি করেন নাই দেখেন সন্তানের দয়া দোয়া সন্তানের জন্য দোয়া করতে হবে পিতা মাতা ইব্রাহিম আলাই সালাম তিনি যখন কাবাগর উঠাচ্ছিলেন কি বলতেছেন ইব্রাহিম এবং ইসমাইল আলহিম সালাম দুজনে মিলে কাবাগর উঠাচ্ছেন সবচেয়ে সম্মানিত ঘর কোনটা কাবাগর উঠাচ্ছেন তারপর অহংকারে ফেটে পড়েন নাই বলছে রব্বানা তাকাবল মিন্না ইন্ন কান্ত আলী আল্লাহ কবুল কর তুমি সর্বস্বতা সর্বজ্ঞ তুমি কবুল করো আমার আমলটা এই আমলটা কবুল করো শুধু তাই না দুজনে মিলে দোয়া করতেছে আরো কি দোয়া করতেছে আল্লাহ আমাদের দুজনকে মুসলিম বানিয়ে দিন আত্মসমর্পণকারী বানিয়ে দিন আপনার কাছে আপনার বিধানের বাইরে যেন কোনোদিন না চলে এরকম বানিয়ে দেন আপনার দিনের আদর্শের বাইরে বাইরে কোনোদিন যেন না চাষে ব্যবস্থাপনা করে দেন আমার জন্য দোয়া করে গেছেন যে সন্তানদের মধ্যে থেকে যেন মুসলিম হয় সত্যিকারের আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ কমলকারে বান্ধা হয় এরকম দোয়া তারা করে গেছেন কেন দোয়া করে গেছেন যাতে করে পরবর্তীতে তাদের কথা থাকে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসলাম দোয়া করেছেন আল্লাহ আমার পরে 
পরবর্তী দিনের মাঝে আমার শরণকে রাখুন আপনি বিশুদ্ধ শরণ রেখে দিন কেয়ামত পর্যন্ত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে মানুষ সুন্দরভাবে উল্লেখ করবে আজও মানুষ করতেছে কেন এই দোয়ার কারণে আপনি দোয়া করেছেন উনি দোয়া করেছেন আপনি সে দোয়ার প্রতিফলন পাচ্ছেন এখন একজন পিতা কি করবে দেখুন একজন নবীর কাছে দেখুন নবী কি করেছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু আসসালাম যখন তার মৃত্যু আসলো তখন তিনি অসিয়ত করেছেন সন্তানদেরকে কি অসিয়ত করেছেন ইয়া বুনাইয়া ইন্নাল্লাহ আস্তাফা লাকুম উদ-দীনা ফালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন ইয়া বানিয়া ইন্নাল্লাহ আস্তাফা লাকুম উদ-দীন হে আমার সন্তানরা আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পছন্দ করেছেন দ্বীন দ্বীনে থাকাকে পছন্দ করেছেন দ্বীনের উপর অবশিষ্ট থাকাকে শত কষ্ট হলো দ্বীনের উপর থাকতে হবে এটা শিক্ষা দিয়েছেন এটা তোমাদের জন্য দুনিয়া পছন্দ করেন নি দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া পছন্দ করেন নি ইন্নাল্লাহ আস্তাফা লাকুম উদ-দীনা ফালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন মুসলিম হয়ে তোমরা মারা যাও মুসলিম হয়ে যদি মারা যেতে পারো তাহলে আল্লাহর কাছে তোমরা সঠিক কাজটি করতে পারবে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এভাবে দোয়া করেছেন আরো দোয়া করেছেন দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সন্তানের জন্য রেখে গেছেন কাবার পাশে দোয়া করতেছেন রব্বানা ইন্নি আসকানতু মিন যুররিয়াতি বিওয়াদিন গায়রি যি জারি আনদা বাইতিকাল মুহাররম রব্বানা আলি ইউকিমুস সালাত হে আমাদের রব যেখানে জনমানব ভিড় যেখানে কোনো খাবার নাই কিছু নাই এই মরুভূমিতে আমি আমার সন্তানকে রেখে যাচ্ছি কেন রেখে যাচ্ছি রব্বানা আলি ইউকিমুস সালাত আল্লাহ সালাত কায়েম করার জন্য সালাত কি দ্বীনের অংশ না দ্বীনের অংশ কিনা বলেন অবশ্যই দ্বীনের অংশ সালাত কায়েম করার জন্য রেখে যাচ্ছে সন্তানকে নির্বাসনে রেখে যাচ্ছে কিছু নাই পানিও নাই তখন মানুষও নাই জনমানব ভিম এই জায়গাতে রেখে সালাত কায়েম যেন হয় উদ্দেশ্য কি অনেক দূরবর্তী উদ্দেশ্য এই ছোট বাচ্চা বড় হবে তার বাচ্চা কাচ্চা হবে সালাত আদায় করবে এখানে একটা বিরাট কমিউনিটি গড়ে উঠবে এই জিনিস ইব্রাহিম আলিয়া সালাতু আসসালাম ছোট্ট দোয়া দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন দূরদর্শী দোয়া এত দূরদর্শী দোয়া যে সালাত কায়েম করবে শুধু সালাত পড়বে না তার মা নয় সে ছোট বাচ্চা নয় দুধের বাচ্চা নয় বড় হবে তারা এই বিরাট কাজটি করবে আপনি সেই ব্যবস্থাপনা করে দিন এগুলি তোমার দান স্বীকার করতেছেন তিনি সাথে সাথে একজন ন্যাককার বাবা সব সময় রাতের অন্ধকারে সন্তানের জন্য দোয়া করে এবং বলে যে আল্লাহ তুমি দিয়েছ বহু মানুষ আছে সন্তান পায় না বহু মানুষ সন্তান মানুষ হয় না কেন হয় না আবার বলে কিন্তু আপনি কয়দিন সত্যি সত্যি দোয়া করেছেন কিনা একটু চিন্তা করি ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালামের মতো সন্তানের জন্য অলক্ষ্যে দোয়া করুন দূর থেকে দোয়া করুন যখন তিনি দূরে যাচ্ছিলেন দেখা যাচ্ছিল না তখন এই দোয়া করছিলেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমার সন্তান রেখে গেছি তুমি বলেছো রেখে যাচ্ছি আল্লাহ তুমি এটা দাও এটা দাও সন্তানের জন্য দোয়া করতে হয় ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসলাম তার শিক্ষা দিলেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আরো বললেন রব্বি জালনি মুকিম সালাত ইয়তি রব্বা না ও তাকাবল দোয়া আপনি কয়দিন দোয়া করেন আপনার সন্তানের জন্য আল্লাহ আমার সন্তানকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দাও আল্লাহ আমার সন্তানকারীকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দাও সন্তানদেরকে আমার সন্তানদেরকে সালাত কায়েমকারী বানিয়ে দাও এবং তাদের দোয়া আমার দোয়া তুমি কবুল করো কয়দিন বলেছেন প্রতিদিন দোয়া করতে হবে এটা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসলাম সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন এই জন্য সন্তান মানুষ করতে হলে দিনের উপর রাখতে হলে আপনার দোয়া থাকতে হবে সারা দিন আমরা দোয়া করি কি জানেন আল্লাহ একটা চাকরি মিলিয়ে দাও আল্লাহ একটা এই করে দাও আল্লাহ আমার কালকের ব্যবস্থাপনা করে এগুলো তো হবেই রিজিক বন্টি তো আছে এটা আসবেই কিন্তু সন্তান সন্ততি অর্থই হচ্ছে আপনার আমার ভবিষ্যৎ তাদের জন্য অবশ্যই আপনার বেশি বেশি করে দোয়া করা উচিত ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম দোয়া করেছেন রব্বে হাবলি মিনাস সালহিন এমনি সন্তান চাননি আল্লাহ আমার এক সন্তান দাও দোয়া করেছেন সৎ সন্তান দাও দোয়া করেছেন প্রবাসার না হুবে ওলা মিন হালিম আল্লাহ তালা তাকে সুসংবাদ দিলেন যে তোমাকে আমি অত্যন্ত সহিষ্ণু একটা সন্তান দান করব তিনি হচ্ছেন ইসমাইল আলাই সালাতু আসসালাম কেমন সন্তান জানেন বাপ যেমন সন্তানও তেমন এই ছেলে আমি দেখছি তোমাকে যবে করছি স্বপ্নের মধ্যে নবীদের স্বপ্ন ওহি আপনার স্বপ্ন ওহি না নবীদের স্বপ্ন ওহি 
আমি এখন কি করব বলো কলাইয়া আবাতি ফালমা তুহমাত সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন হে পিতা আপনাকে যেটা নির্দেশ দিয়ে সেটা করেন আপনি দেখবেন যে আমি সবরকারী সহিষ্ণু কিনা সবর করছে কিনা যেমন পিতা তেমন সন্তান আছে দোয়ার কারণে এক সন্তান আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেছেন এই ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম ঠিক তাকে আল্লাহ নিজে কোরআনে স্মরণ করেছেন বলেন ওয়াদকুর ফিল কিতাব ইসমাঈল ইন্নাহু কানা সাদিকাল ওয়াদি স্মরণ করুন ইসমাঈলকে হে নবী হে মানুষরা স্মরণ করো এই ইসমাঈল হচ্ছে সত্য ওয়াদা সত্য ওয়াদা পূরণকারী ব্যক্তি وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية بريبارك صلاة نيدر جتن زكاة نيدر جتن الله أركسه شنطشت جتن سيلن كي إسماعيل عليه الصلاة والسلام الله تعالى كتار كتا مونه راكي ناي مونه راكي سي كون وعادة تيني فورن كتن شيطة اوتهي درسنا الله تعالى كنو الله تعالى كسه بحالو كاز بشي بيو شي جنو ايك جون ايمان داري جنو شب شموي ख्याल रखो जो भालो कास उन्टा शीटा कर बो आपनी मानुष के देखने पर जन में अल्लाह ठीक है मने रख बे अल्लाह तार शोरन रख बे हाशर रे माटे आपनी पाबे आपनी भूलेगी लेकिन अबे अल्लाह तार शीटा किन्तु भूलन नहीं अल्लाह शीटा लेके रखे सेन अहसा हुल्ला होने सु अल्लाह शॉप गुने रखे सेन आपनी भूल अल्लाह ताला शीता किंतु बार बार दोती दिवेन ना है मज़ोत कर बेन अपना शंतान के कुंडी एकमात्र अल्लाह रज़न्नो अपनी भालो बेच चेन अल्लाह रज़न्नो दिन शिक्षा दिए सेन अल्लाह रज़न्नो ताकि मदरसे पाठी दिए सेन अल्लाह रज़न्नो ताकि कुरान शिक्षा दिए सेन ऐताकि तो अपनी कुनो दिन बात जावेना ठीक भूल करे थे, शौंतान चले गए थे अमेरिका, शेखा ने बिराट बाड़ी किने से बाबा के देखा शुरू पाए ना, क्या ना बोले जो आंजू वाले मुफ्तीन इस्लाम में लास्ट दिए दिन, इटा भालो, मैं कोई इटा भालो, जिधर को था अल्लाह ताला कुराने करीम बोले सुबह उस साइन इंसान ने बिवाले दे यहसाना, � कुरान पढ़े जखोन, हदीस पढ़े जखोन, तो कौन बुझते पारे जे आमार पुत्र अल्लाह निदेश रहे थे, बाबा के छेरे दूरे चले जावो ना, अल्लाह बार। आमादर एक बंदूक चिलो, तार बाहरे एक टा डिग्री हुई से, या पोड या हुई से, रेस्टोरेशन हुई से। सवाई बोलते जाओ जाओ, बाबा बोलते तुम्हीं जेओ ना, आमी � पालन करने पर तो ठोक आसे कुल दिन ठोक नहीं सुधु लाभ और लाभ या कुब्बे वाले सलातु वसलम दुआ करे सें माता बुद्धू ना मिंबादी ये आमार शंतान रा आमार मित्तूर भरे किसे रा मदद कर बे कालू ना बुद्धू इलाह का वो इलाह बाई के इब्राहीम मिन कबल इब्राहीम इस्माइल इस्माइल इस्हाक अपना र पुआरे आम्रा � जे अल्लाह रे बदत करतो आम आप इब्राहिम करतो इस्माइल करते वे साथ करतो सादेरे बदत करवो आमी अम्रा अम्रा इन्नो करे बदत करने एक जोन पीता ताऊ ही देर शिक्षा दी जाते हैं मित्र शब्द उत्तम शिक्षा जे शिक्षा चे उत्तम शिक्षा किसे होते पारे ना ज़करिया अलैह सलातु वसलाम शंता ने जन दुआ करे सें किंतु शुद्ध शंता इंसान नहीं किसे ही सें रब्बी हबली मिल दूं का जुरियत अन तैयबा अल्लाह शंता इंसाय उत्तम शंता भालो शंता नेक शंता पवित्र शंता साची इन नेक समीर दुआ अल्लाह तला तार दुआ को बोल करे सें ताकि दिया है सें यह या एमोन एक नाम दिए सें जे लम न जान यहीर प्रश्न शाला तलक कुराने करें में सेवरे आयते करें सें की करें सें जे यहीर एमोन एक जान जे पितार पितार पोती शे उत्तर तो बाप का ना बर्रम बिवाले दे ही तार पिता वाला मिये कुन जब बार नासिया बर्रम बिवाले दे पिता मातार पोती उत्तर तो अनुगत सिरो एवं कौनो अवाज़ जो सिरो रहता दे शंतान जो दिन एक शंतान हो आपना रोबाज़ जो हो बेना आपनी चांद दुनिया ते शांति शते बशवश करते किंतु शंतान जो दी कौनो अवाज़ जो होए जाए आपनी शिकानी किसी पावे ना ज़करिया अलैह सलातु वसलाम दुआ करते से रब्बी नी वहाँ ना आज़म मिनी वश्त आलर रसू शेइबा अमार हार नरम होए गए से अमार चोखेर अमार माथर चूल शादा होए गए से वलम अकुम भी दुआई कर रब्बी शतिया अल्लाह तुम्हाँ के देखे तो कुन दिन हाथों बागा होए नी अतः अल्लाह के देखे कुन दिन हाथों बागा होए ना कुनो मनुष 
আমান ধারণের ক্ষমতা তাকে দিয়ে দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনিও ঈমানের আহ্বান জানিয়েছেন সন্তানদেরকে কিভাবে মানুষ করতে হবে রাসূল বলে দিয়েছেন কি বলেছেন মুরু আউলাদাকুম বিসলাতি তোমাদের সন্তানদেরকে বাচ্চাদেরকে ছোট বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দাও সালাতের ইজা বালাগু সাবান যদি সাত বছরে পৌঁছে ওয়াদ্রিবু মিজা বালাগু আলিয়া আসলান যদি দশ বছরে পৌঁছে তাদেরকে প্রহার করো কেন সালাতের উপর তৈরি করার জন্য অথচ দশ বছরে তারা কিন্তু বালেগ হয় না তাহলে কেন তৈরি না হলে পরবর্তীতে আর কোনো দিন সালাতের দিকে যাবে না আপনার সন্তানদেরকে অনেক মানুষকে আমি জানি যারা সকালবেলা নিজে সুরের মতো উঠে মসজিদে চলে যায় সন্তানকে মসজিদে নিয়ে যায় না অনেক সময় উঠায়ও না কেন সন্তান রাগ করবে অথবা মনে করে সন্তানের ক্লাস আছে জানেন না আপনি সন্তানকে আপনি ধ্বংস করে দিয়েছেন আপনার সন্তানকে আপনি নিঃশ্বাস করে দিয়েছেন আপনার সন্তানের প্রথম ক্লাস হচ্ছে সলা যার সলাত নাই তার দিনে কোনো অংশ নাই আপনার সন্তানকে আপনি শেষ করে নিঃশ্বাস করে দিয়েছেন আপনার সন্তানকে আপনি অবশ্যই নিজে টেনে তাকে মসজিদের দিকে নিয়ে যাবেন সুন্দর করে তাকে আদর করে নিয়ে যাবেন ডেকে নিয়ে যাবেন মসজিদে আপনার পাশে তাকে দাঁড় করিয়ে দিবেন মসজিদের আদর রক্ষা করা তাকে শিক্ষা দিবেন এইভাবে সে মসজিদের উপরে বড় হবে এবং সে বুঝবে যে এইভাবে আমাকে দুনিয়াতে চলতে হবে সালাত নিয়ে আমাকে টিকতে হবে এবং ইমানের সাথে আমাকে থাকতে হবে ইমান বিরোধী কর্মকাণ্ড কর্মকাণ্ডে আর যাব না আজ আমরা অনেকেই কথায় কথায় মিছিলও বের করে কেউ কথায় কথায় এটাও করে ওইটাও করে কিন্তু আপনি নিজে নষ্ট করেছেন অভিযোগ দেয় সন্তান কথা শোনে না শুনবে কি করে আপনি নিজে তো সন্তানকে সেভাবে তৈরি করেননি আপনার সন্তানকে কি আপনি কোনোদিন দিনের উপর তৈরি করেছেন যদি তিনের উপর তৈরি না করে থাকেন সে কিভাবে আপনার কথা শুনবে প্রথম দর্শ হওয়া উচিত সুন্নার প্রথম দর্শ হওয়া উচিত আকিদার তাকে প্রথম দর্শ আকিদার দিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি প্রথম দর দিয়েছেন আকিদার সন্তান কিভাবে দিয়েছেন জানেন তিনি বসিয়েছে নিজের সন্তানদের যেহেতু বড় হয়নি তার তার চাষার ছেলে চাষাতো ভাইকে পিছনে বসিয়েছেন ইবনে আব্বাসকে বলেছেন ইয়া গোলাম ইন্নি ও আল্লেমুকা কালিমা হে প্রিয় বৎস হে ছেলে হে হে বালক তোমাকে আমি কিছু কালেমা শিক্ষা দেব ছোট বাচ্চাকে পিছনে বসা শিক্ষা দিচ্ছে বুঝছেন তো তার বিশেষ গুরুত্ব সরকার পিছনে কিসে বসাইছে ওটের উপরে ঘোড়ার উপরে পাহাড়ের উপর বসাইছে এর অর্থ হচ্ছে চলে যেতে না পারে যেন আটকে থাকে যে কথা শুনতে হবে আমার জন্য আমিও না এখান থেকে বসাইয়ের দিছে এইরকম অবস্থা মানে ভালো করে কোনো মজলিসে বসাই দিতে হয় যে শোনো আমার কথা কি শুনতে হবে ইন্নি ওয়াল্লে মুখা কালিমা তোমাকে কিছু কালিমা শিক্ষা দেব এক ফজুল্লাহ ইয়াক ফাজুল আল্লাহর হেফাজত করে আল্লাহ তোমার হেফাজ করবে আল্লাহর কি হেফাজ করবে আল্লাহ তাফিদের হেফাজ করবে আল্লাহর ইমানের হেফাজত করবে আল্লাহর ইমানের হেফাজত করবে আপনার ইমান যদি হেফাজত থাকে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে ভালো মানুষ হচ্ছে নবী রাসুলগণ কেন ভালো মানুষ তারা ভালো মানুষ ইমানের জন্য আপনার সন্তান সেটাই ভালো হবে যেটা ইমানের উপর থাকবে যেই সন্তান রাতের অন্ধকারে উঠে গোপনে তাহাজ্জুদ পড়বে এটা আপনার জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই আপনার কাছে ভালো লাগবে আশেপাশের দশ গ্রামের মানুষ বলবে অমুকের ছেলেটা খুব ভালো এটা আপনার মনটা জুড়িয়ে যাবে এই জন্য নয় সে পড়ে নাই কিন্তু আল্লাহ তারা দুনিয়ার বুকে তার জন্য আয়োজন উশ্রাল মুহমেন ইমানদারের অগ্রিম আগাম কিছু সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি ভালো আমল করে আল্লাহ তারা তাকে ভালোবাসেন আল্লাহ তারা তখন জিবরিলকে ডেকে বলেন আল্লাহ ইন্নি আহবাব তু ফুলান আহিবা জিবরিল দুনিয়ার বুকে অমুককে আমি ভালোবেসেছি তুমিও তাকে ভালোবাসো জিবরিল তখন মালাকুতের সময় আকাশে ডেকে বলেন জেনে রাখো তোমাদের রব অমুককে দুনিয়ার বুকে ভালোবেসেছে তোমরাও তাকে ভালোবাসো তখন সবাই ভালোবাসতে আরম্ভ করে উপরে আকাশে অর্থাৎ ফেরেস্তারা তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে জমিনের বুকে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা ঢেলে দেয়া হয় অনেক মানুষ আছে এখানে আসছে এই যে আমাদের পাশে আলমরা বসে আছে তাদেরকে কেন আপনার ভালোবাসেন এই ভালোবাসা কি পয়সা দিয়ে কিনেছে কেউ ন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয় দুনিয়ার বুকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে আপনি ভালোবাসেন আল্লাহর ভালোবাসার কারণে আবু বকর রাজ আল্লাহকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালা তাকে ভালোবাসছে বলেই ওমরকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালার ভালোবাসার কারণেই যুগে যুগে যে সমস্ত ইমামদেরকে আপনি ভালোবাসছেন তাদেরকে আল্লাহর ভালোবাসা ঢেলে দেওয়ার কারণেই আপনিও ভালোবাসেন আপনার সন্তান হইতে পারে এরকম একজন ভালোবাসার লোক 
হতে পারে না আপনার সন্তান হতে পারে আপনার চক্ষু শীতলকারী কিন্তু শর্ত হচ্ছে একটাই আপনি তাকে সেভাবে তৈরি করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসকুল রান রাইয়াতিহি প্রত্যেকটি মানুষই রাখাল তাকে প্রত্যেককেই রাখালিপনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার পরিবারে আপনি রাখাল আপনি পরিচালক আপনি পরিবারে কি হচ্ছে এবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনার আপনার স্ত্রী আপনার পরিবারের আর সন্তানদের ব্যাপারে রাখাল বাইরে নয় সে তা আপনার ঘরের ভিতরে সে রাখালিপনা করবে তার সন্তানের কি কি গোপন কাজ করে সেগুলি তার বলে দেওয়া উচিত স্বামীর কাছে অনেক পরিবারে দেখা যায় সন্তানরা মায়ের কাছে লাই পেয়ে যায় লাই পাওয়া বুঝেন তো মানে বেশি আদর পেয়ে যায় মার বাবার কাছে অনেক কিছুই বলে না গোপনে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তারা অ্যান্ড্রয়েড সেট কিনে এই সন্তানকে মা যদি কোনো গোপনে বাবাকে না জানিয়ে কিনে দেন আমানতের খেয়ানত করলেন এবং ঘরের মধ্যে বাবার সাথে খেয়ানত করেছেন আপনার স্বামীর সাথে খেয়ানত করেছেন এটা সবচেয়ে বড় গুণা কখনো করতে পারেন না এটা স্বামীর সম্পদ হেফাজত করার দায়িত্ব আপনার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন উত্তম নারী হচ্ছে ওই নারী যেই নারী যখন স্বামী দূরে থাকে নিজের লজ্জাস্থানে হেফাজত করে আর স্বামী দূরে থাকলে তার সম্পদের হেফাজত করে আপনি যদি কোনো গোপনে সন্তানকে দেন যদি বিনা কারণ দিয়ে এবং যার কারণে সন্তান বিনষ্ট হয় তাহলে সেই জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন কারণ লুকু চুরির বিষয় নয় এটা হচ্ছে পরস্পর পরামর্শের বিষয় পরিবারে কি হবে না হবে স্বামীর সাথে একান্তে পরামর্শ করে কাজ করুন যদি ভিন্নভাবে আপনি কিছু করেন তারা মনে করবে বাবার কাছে চেয়ে লাভ নাই মায়ের কাছে চেয়ে লাভ আছে এখন তারা কিছু পেয়ে যাবে সারা দিন আপনাকে জ্বালাবে বাবার প্রতি তাদের বিরূপ ধারণা হবে এবং সেই পরিবারের মধ্যে সন্তান অবাধ্য হয়ে যাবে ধীরে ধীরে সুতরাং সেটা কখনো করতে পারবেন না এটা করলেই আমানতের খেয়ানত করলেন এই জন্য সাহাবাইকরাম বলতেন একজন মানুষ তার সন্তানকে আদব শিক্ষা দিবে এইটা বহু সৎকা করা থেকে এক সা পরিমাণ সৎকা করা থেকে ওইটা উত্তম অন্য এক হাদিসে বলা হয়তো সুল্লাহাম বলেছেন যে মা নাহলা ওয়ালিদুন ওয়ালেদান মিন নাহলিন আফদলা মিন আদাবিন হাসান উত্তম আদব শিক্ষা দেওয়া আছে উত্তম কোনো কিছু কোনো পিতা সন্তানকে আর কিছু শিক্ষা দেয় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অন্য এক হাদিসে আসছে মোসলা বিভিন্ন আবে সাহেবাতে আসছে আল্লিবু আউলা দেখুম ও আহলি কুমাল খাইরা ও আদ্দিবুম সন্তানদেরকে পরিবারদেরকে তোমরা কল্যাণ শিক্ষা দাও এবং আদব শিক্ষা দাও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও পানু বলতেন লাহেব ইবন একা সাবা সাত বছর সন্তানের সাথে তুমি খেলাধুলা করো রসুল্লাহ সাল্লাহ হোসেন খেলাধুলা করছেন কিনা বলেন তো সন্তানের সাথে করছে কিনা তাহলে আপনার আপনি ঘরে আসলে আপনার সন্তান বাঘ হয়ে যেত আপনি বাঘ হবেন কেন সন্তান সাগ হয়ে পালাতে যাবে কেন সাত বছর পর্যন্ত তার সাথে চলেন সাত বছর তাকে সাথে নিয়ে চলাফেরা করেন পরবর্তী সাত বছর দিন আত মসজিদে নিয়ে যান মাদ্রাসায় নিয়ে যান প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান সাথে করে ধরে নিয়ে যান এটা অভ্যাস করুন এটা এটা আলিয়া দিল অনুবচনা করেন আরো বলছেন ও আদিব ইবন একা সাবান এর ফলে সাত বছর আদব শিক্ষা দিন পরবর্তী সাত বছর অর্থাৎ তিন সাথে একুশ বছরে যেন পরিপূর্ণ একজন বালক হয়ে যায় এরপরে তাকে ছেড়ে দিন এরপরে দুনিয়া আসে সব কিছু করতে পারবে একুশ বছর পর্যন্ত সন্তানকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় অর্থাৎ আপনাকে তাকে সাত সাত পর্যন্ত তিন সাত পর্যন্ত তাকে আপনি সুন্দর করে পরিচালনা করে বড় করে তুলতে হবে তাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ হোসেন হাদিসে বলেছেন মা মিন আবদিন যদি যদি কোন মানুষকে আল্লাহ কোন বান্দাকে কোন প্রজা দিয়েছেন তার অধীনস্থ কোন মানুষ দিয়েছেন তাদেরকে যদি নসিহত দিয়ে না দেখে তাহলে তাদের সাথে সে জান্নাতে থাকতে পারবে না এটা কঠিন জিনিস এই জন্য আপনি আপনার অধীনস্থ লোকদেরকে দিনের উপর রাখবেন কিনা আপনি চিন্তা করবেন তাদের সাথে যদি জান্নাতে যেতে চান আপনাকে জান্নাতের কাজ করে যেতে হবে সন্তানদেরকে জান্নাতের কাজ করাতে হবে সন্তানদের দিয়ে জান্নাতের কাজ করাতে পারলে আপনি তাদের সাথে জান্নাতে দিতে পারবেন আর যদি আপনি মনে করেন যে আমার কোনো দায় দায়িত্ব নেই তো অবশ্যই আপনি এত বিরাট ন্যায়মতের সাথে কুফুরি করলেন এগুলি হচ্ছে কুফুরি আল্লাহ ন্যায়মতের সাথে কুফুরি করা আল্লাহ ন্যায়মতকে অস্বীকার করা ইয়ার ফুরা ন্যায়মত আল্লাহ সুমাহ আল্লাহ ন্যায়মত তারা জানে তারপর তাকে অস্বীকার করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনি ওমর বলেন আদিব ইবনাকা তুমি তোমার সন্তানকে আদব শিক্ষা দাও বা ইন্নাকে মাসুল অ্যান্ড হু মা যা আদব তাহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে হাসানুদ্দিন তাকে কি আদব শিক্ষা দিয়েছ জিজ্ঞাসা করা হবে 
আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান নেই রবুল আলমিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে বলে সব জায়গায় আছে রবুল আলমিন তার আসুর উপরে কোরআনে করিম আল্লাহ ঘোষণা করেছেন শত শত হাজার হাদিসের তা ঘোষণা করেছেন অথচ আপনার সন্তান তা জানে না কেন ছোট বয়স থেকে বড় পর্যন্ত তাকে শিক্ষা দেননি সৃষ্টি এবং স্রষ্টা আলাদা এতটুকু শিক্ষা আপনি দেননি এই শিক্ষা দিতে পারে আপনাকে মাদ্রাসাতে শুন না এইখানে যদি আপনি সন্তানদের পড়ান সহি আকিদার ভিত্তিতে তারা আপনার সন্তানকে সঠিক প্রশ্ন শিক্ষা দিবে তারা আপনার সন্তানকে সঠিকভাবে নিয়ে এই জাতীয় মাদ্রাসাগুলোতে যেগুলি সহি আকিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে খুঁজে দেখবেন কোথায় সন্তান পড়াইতে পারেন যেখানে সেখানে পড়িয়ে লাভ নাই আপনার সন্তানকে আপনি অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছেন দিন শিক্ষা দেননি এর অর্থ আপনি কিছু শিক্ষা দেননি এই জন্য আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিম বলেছেন দুনিয়ার জীবনে তারা প্রকাশ্যে অনেক কিছুই জানে আখরাত সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না একজন মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ভাই এলেন কিসের নাম দুনিয়ার যত সংজ্ঞা নিয়ে আসছে এলেন তো এত কিছু না যেই এলেন জানতে হবে যেই এলেন প্রত্যেকটি মানুষকে নর নারীকে জানতে হবে যেটা রসুল্লাহ সাহসাম ফরজ ঘোষণা করেছেন সেই এলেন কিন্তু এত কিছু না সাহাবাই কেরাম বিমান চালাতে জানতেন না সাহাবাই কেরাম এরোপ্লে এরোপ্লেনের কোনো কিছু সিলাবিক ছিলেন না কিন্তু তারা জানতেন তিনটি জিনিস এই তিনটি জিনিসের নাম এলেন এই তিনটি জিনিস কি একটি হচ্ছে মার রবুকা ওমা দিনুকা ওমান না বিউকা তোমার রব কি তোমার রব কে তার কি বৈশিষ্ট্য তার কি গুণ আছে তোমার রব সম্পর্কে ভালো করে জ্ঞানটা আপনি সন্তানকে দিবেন এটা প্রথম জ্ঞান জ্ঞানের প্রথম সবক এটা দ্বিতীয় সবক হচ্ছে ওমা দিনুকা দিনটা কি যেই দিন নিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম সেটা কি যেই দিন আল্লাহ তালা কোরআন নাজিল করেছে সেটা কি যেই কোরআন হাদিসে আসে সেটা কি এটা হচ্ছে দ্বিতীয় আলমের দ্বিতীয় সবক এলমের তিন নম্বর সবক হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তা তার উপর ইমান কিভাবে হবে তিনি কে ছিলেন কিভাবে তার সম্পর্কে কি জানো তার উপর ইমান কিভাবে হবে এটা জানা কোরআন এবং কোরআনে কেরিম সম্পর্কে জানা এগুলি এলমের অংশ নিঃসন্দেহে কিন্তু প্রথম তিনটি প্রশ্ন দুনিয়াতেও লাগবে কবরেও লাগবে দুনিয়াতে যা আপনার বেশি প্রয়োজন কবরে গেলে প্রথমে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে আল্লাহর কথা শুনছ কি না নবীর কথা মানছ কি না এবং আল্লাহর প্রেরিত দিন ইসলামের উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না এই প্রশ্ন আপনাকে করা হবে দুনিয়ার বুকে আপনি মনে করেছেন আপনি অনেক কিছু হয়ে গেছেন আপনি যা ইচ্ছে তা করে বেড়াবেন আপনি আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করবেন যা ইচ্ছে তা করবেন সন্তানকে পড়াবেন না এরপরে সন্তান এরপরে নাস্তিক হয়ে যাবে এরপর দোষ দিবেন অমুকের তমুকের বিভিন্নভাবে দোষ দিতে থাকবেন আপনার দোষ আপনি দেখেন না ছোটকাল থেকে তাকে দিনের উপর কেন বড় করলেন না তাকে দিন কেন শিক্ষা দিলেন না নিজের দোষ না দেখে অন্যের উপরে দোষ চাপাইতে আমরা খুব উস্তাদ আরেকজনের উপর দোষ চাপিয়েছি আপনার সন্তানকে দিন শিক্ষা দিন এই জন্য আবদুল্লাহ এমনি অমর আদিল আনু বলেন যদি আপনার সন্তানকে আপনি এলম শিক্ষা দেন তাহলে কি হবে তাহলে আপনি আল্লাহ তালার প্রশ্নের থেকে রাজাত পাবেন তিনি আপনাকে প্রশ্ন করবেন যে তুম তুমি তোমার সন্তানকে কোন এলম তুমি শিক্ষা দিয়েছ আপনি কি শিক্ষা দিয়েছেন অনেক মানুষ আছে কি শিক্ষা দেয় জানেন একবার আমি লাইনে দাঁড়িয়েছি এক এক বিশ এক দেশে যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট দিয়ে দাঁড়িয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আসি কোনো কোনো দেশে যাইতে হলে পাসপোর্ট দিয়ে লাইনে দাঁড়াইতে হয় দেখলাম এক লোক তার বাচ্চাকে নিয়ে আসছে ছোট বাচ্চা সকালবেলা তাকে ঘুম থেকে তুলতেছে পদের নামাজের একটু পরে উঠো উঠো পাশে তাকিয়ে দেখলাম এই স্কলারশিপে অথবা এই জাতীয় কিছু একটা নাম এখানে ভর্তি করার তাকে নিয়ে আসছে আমাদের পিতা মাতারা ছোটকালে আমাদেরকে এরকম ঠেলে ঠেলে উঠাইয়া এই জায়গায় নিয়ে আসে নাই কোন জায়গায় নিয়ে গেছিল মক্তবে ফাটিয়েছিল সেই মক্তবটা দল দেখা দরকার আছে আমাদের যেখানে গেলে আল্লাহর কথা শিখতে পারবেন কোরআনের কথা শিখতে পারবেন হাদিসের কথা শিখতে পারবেন যেখানে গেলে আল্লাহর দিন শিখতে পারবেন এবং যেখানে গেলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সম্পর্কে আপনার জ্ঞান অর্জিত হবে আপনার সন্তান দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন সেখানে আপনার সকালবেলা পাঠানো দরকার ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেকটি মানুষ সকালবেলা উপনীত হয় নিজেকে সে বিক্রি করে হয় তাকে স্বাধীন করে অথবা তাকে 
ধ্বংস করে দেয় নিজে নিজেকে নিজে ধ্বংস করে দেয় প্রত্যেক দিন আপনার জন্য নতুন দিন প্রত্যেক দিন আপনার জন্য নতুন দিন এই জন্য প্রত্যেক দিন দোয়া করতে হয় প্রতি মুহূর্ত আপনার জন্য নতুন মুহূর্ত এই জন্য প্রতি মুহূর্ত দোয়া করতে হয় দিন আসরাত আল মুস্তাকিম ইয়া হাইয়া কাইয়ুম বি রহমাতিকে আস্তাগিস আসলিহ লি শাআনি কুল্লা ওয়ালা তাকিলনি ইলা নাফসি তরবাত আইন এই চিরঞ্জীব এই সর্বসত্তার ধারক আসলিহ লি শাআনি কুল্লা আমার সবকিছু আপনি ঠিক করে দিন ওয়ালা তাকিলনি ইলা নাফসি তরবাত আইন আমাকে খনিকের জন্য আমার কাছে ন্যস্ত করবেন না আল্লাহর উপর নিজেকে ন্যস্ত করা শিখিয়ে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্ত আল্লাহর কাছে যদি ন্যস্ত করি হয় হন আপনি আপনার সন্তান হারাম জিনিস শিখবে কি করে হারাম জায়গা যাবে কি করে আপনার সন্তানকে কেন আপনি কো এডুকেশন দিতে যাবেন আপনার মেয়েকে রাস্তায় বের করে দিয়ে আপনি কোন আক্কেলে ঘরে ঘুমান আপনার মেয়ে ফিল্ডিং মারতেছে রাতের আটটা পর্যন্ত দশটা পর্যন্ত আপনার কি লজ্জা হয় না আপনার মেয়ের দায় দায়িত্ব আপনার নেই কিসের ভিত্তিতে আপনার সন্তানকে আপনি একসাথে শিক্ষা দিচ্ছেন এইটা দায়ুস সিনা রসুল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন দায়ুস সম্পর্কে জান্নাতে এমনি চলে যাবেন আপনি আপনার কি কোনো কর্তব্য নেই রসুল্লাহ সাল্লাহাম নির্দেশ তার যদি ভালোবাসার জন্য কয়দিন করে দেখবেন রাস্তায় রাস্তায় তথাকথিত মিছিল চলতেছে অথচ ঘরে গিয়ে দেখেন তাদের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ন্যূনতম সুন্নতের উপর আমল নেই রসুলের কট যে নির্দেশ দিয়েছে সেটার উপর কোনো আমল নেই রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলছে তা করে নাই যা নিষেধ করছে তা ত্যাগ করে নাই যা তিনি খবর দিয়েছেন তার উপর তার বিশ্বাস নেই এবং রসুল্লাহ সাল্লাম যে শরীয়ত নিয়ে এসেছে তার উপর কোনো আমল নেই এই জাতীয় মানুষগুলি রসুল্লাহ সাল্লাহ মহব্বতে দাবি করে কয়দিন পরে দেখবেন এবং যে রাস্তা রাস্তা ভর্তি হয়ে গেছে আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছে কিছুক্ষণ না নেচে কিছুক্ষণ খুদে কিছুক্ষণ রাস্তায় নেমে কিছু দেখাই দিচ্ছে আপনাকে এইটা নাকি দিনের ভালোবাসা ওই ভালোবাসা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দেননি তিনি শিক্ষা দিয়েছেন ভালোবাসা ওইটা যেই ভালোবাসার জন্য মানুষ দিনের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারে সেই ভালোবাসা শিক্ষা দিয়েছেন নিজের জন্য এই ভালোবাসা এই দিনকে প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সন্তানগুলোকে এই দিনের উপর টিকিয়ে রাখবেন দিনের প্রতিটা মুহূর্ত এক ইঞ্চি আপনি ছাড় দিবেন না আমার দিনের সামান্য দিনের সার দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই ইসলামের সামান্য তিনি দিন সার দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন এর প্রত্যেকটি বিন্দু পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করে চলতে হবে নাহলে আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাক্ষ্য আপনি পূর্ণ করলেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাক্ষ্য পূর্ণ করতে হলে এই নিজেকে নিজের সন্তানকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আদর্শ করে বড় করতে হবে তিনি কোনটা চেয়েছেন কোনটা চাননি এটা আপনাকে জানতে হবে তারপর আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনি সত্যিকার অর্থে সন্তানের সন্তানের বাধ্য বা সন্তানের যে কথা শোনার যে আপনি বলেন যে আমার কথা শুনবে আমার আমার প্রতি নেকার হবে তখন শুধুমাত্র হতে পারবে এই জন্য আবদুল আবনি ওমরা যেন বলেছেন যদি তুমি তোমার সন্তানকে ভালো শিক্ষা দিয়ে থাকো যদি তুমি তোমার সন্তানকে ভালো আদর শিক্ষা দিয়ে থাকো ভালো দিন শিক্ষা দিয়ে থাকো আল্লাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকো দিন সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকো এবং নবী সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকো তাহলে তোমার দায়িত্ব খালাস দ্বিতীয় দায়িত্ব আসবে কি তখন সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে আনবার রিকা তোমার পিতার তুমি কি তোমার পিতার কথা শুনেছ সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা পিতার বাধ্য হয়েছিলেন অবাধ্য হয়েছিলেন তখন সন্তানকে জিজ্ঞাসা করা হবে আর আগে যদি আপনি সেটা প্রতিপালন না করেন আবদুল্লাহ এবং ওমর আদি আল্লাহ বলেন আপনাকে সেই আপনাকে সেই সুযোগ আর দেওয়া হবে না কারণ আপনি তাকে নষ্ট করেছেন দয়া তাহু ছোটকালে তাকে আপনি বিনষ্ট করে দিয়েছেন বড় হলে সে আর আপনার কথা শুনবে না কারণ তাকে আপনি ভালো শিক্ষা আপনি দিতে পারেননি উত্তম শিক্ষা শিক্ষিত না করা পর্যন্ত কেউ দাবি করতে পারে না যে আমার সন্তান আমার কথা শোনে না কেন শুনবে আপনি তো তাকে শোনানোর ব্যবস্থা করেন নাই আপনি তাকে সত্যিকার দিন শিক্ষা দেননি তার মধ্যে আল্লাহর মহাব্বত তৈরি করেন রসুলের মহাব্বত তৈরি করেননি সেটা যদি করতে পারতেন তারা আপনার কথা শুনত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শুধু ছেলেদের ব্যাপার না মেয়েদের ব্যাপারে স্পেশাল ঘোষণা দিয়েছেন কি দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম শুনেন তিনি বলেছেন কেউ যদি কোনো তিনটি মেয়ে সন্তানকে বড় করে তুলে আদব শিক্ষা দেয় এবং তাদের যাবতীয় যাবতীয় অভাব পূরণ করে তাদের প্রতি দয়াবান থাকে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল আল্লাহ আকবর অনেকে মেয়ে হলে মনে কষ্ট আসে কষ্টের বিষয় নয় মেয়ে তো জান্নাতের টিকেট মেয়ে জান্নাতের টিকেট ছোট যখন থাকে তাকে প্রতিপালন করলে জান্নাতের টিকেট হয় আবার যখন বড় হয়ে যায় মা হয়ে যায় তার খেদমত করলেও জান্নাতের টিকেট পাওয়া যায় একটা মেয়ে বড় হইলে জান্নাত ছোট থাকলেও জান্নাত মেয়েদের প্রতি আপনার যে দরদ সেটা থাকতে হবে শর্ত হচ্ছে আদব দিতে হবে আপনার পক্ষ থেকে শিক্ষা দয়া দিতে হবে তাকে তাকে মহব্বত
তার মেয়ের ঘরের নাতনিকে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করছেন একবার রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম তিনি সালাত আদায় করছেন সেই দায় ছিলেন উঠেন না সাহাবাইকরাম ভয় পেয়ে গেলেন উঠে না কেন উঠে না কেন পরে উনি বললেন সালাতের পরে যে আমার ছেলে আমার কাঁধে উঠেছে হাসানের কথা বললেন আমি চিন্তা করলাম যে তার খেলা শেষ হোক সে আমার ঘাড়ে উঠছে ঘোড়া খেলতেছে এখন আমার দিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলছে আমার চিন্তা করলাম যে তার খেলা শেষ হোক তারপরে আমি উঠব একজন একজন নবী হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি তিনি যদি কোনো সন্তানের আবদার রক্ষা করতে পারেন আপনি কেন পারবেন না সন্তানকে আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে আদব শিক্ষা দিয়ে বড় করে তুলুন এটাই হচ্ছে নিয়ম এটা না করে তাদের কিছু ধমক আর গালি গালাজ দিয়ে বড় করলে সেই সন্তান বড় হলে আপনার জন্য কী করবে আপনি চিন্তা করে দেখুন তাহলে একজন মানুষের অবশ্যই চিন্তা করা উচিত কীভাবে বড় করে তুলতে হবে আমাদের পূর্বসূরিরা সবসময় সন্তান বড় করে তুলতেন কীভাবে দেখুন ইমরাত এমরান এমরানের স্ত্রী ইতিহাস খেত অর্থাৎ ঈসা আলাই সালাতু আসালামের নানি তিনি দোয়া করছেন রব রব্বি ইন্নি নাজার তুলাকা মাফি বাতরি মহারাল ইন্নি ইন্নে কান্ত সামির আলি আল্লাহ আমার পেটে যা আছে এই যে এটা একজন মা বাবার উচিত হচ্ছে সন্তান দুনিয়াতে আসার আগ থেকে কিভাবে তার বিয়ে দিবে তা নির্ধারণ করবেন আপনি যখন সন্তান পেটে আসে তখনই নসিহত করেন আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ আমার এই সন্তানকে আপনার জন্য দেব আপনার জন্য দেব আপনি আপনার জন্য দিব আপনার জন্য আমি তাকে দিব তা আপনার দিন শিক্ষিত দিব দিনের জন্য বড় আলেম বানাবো এবং দিনের খাদেম বানাবো এগুলি নিয়োগ করতে থাকুন এতে লাভ আছে শিক্ষা দিয়েছে আমাদেরকে আল্লাহ তালা কীভাবে এমরাত এমরান দোয়া করতেছে রব্বে ইন্নি নাজার চুলাকা মাফি বাতরি মহারান পাতা কব্বল মিনি ইন্নাই কান্তা সামিউল আলিম আল্লাহ কবুল করুন এই সন্তান কবুল করুন সন্তান হয়ে গেল মেয়ে মেয়ে হয়েছে উনি বলতেছে যে এ আরব এটা তো মেয়ে আমি এখন কি করব এটাকে আল্লাহ তালা বললেন যে মেয়ে হলে কি হয়েছে যেটা তুমি বলছো এটা করতে থাকো আজকাল কি হয় জানেন ছেলে যেটা সবচেয়ে ল্যাংড়া কোড়া কিছু বুঝে না এটারে মাদ্রাসা দিয়ে দেয় আর যেটা একটু বেশি ভালো পারে এটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারি আমি নিষেধ ওটা নিষেধ করতেছি না ওটাও পড়ান কিন্তু আপনাকে যে ভালো ছেলেটাকে মাদ্রাসায় দেন অনেক সময় এর বিকল্প বিকল্প ইয়াটাও আছে কীরকম জানেন একজন হুজুর যে মাদ্রাসায় পড়ায় তার এদের এক হাজার টাকা যিনি ইংলিশ টিচার মনে রাগ করে কেউ থাকে রাগ করে ফেলবে কিন্তু সত্যি সত্যি তারও দশ হাজার টাকা হুজুরের এক হাজার টাকা কেন আপনি এটা করেন অসম্মান করলেন না আপনি অসম্মান তা হুজুরকে একটু বেশি দিবেন কোরআনের দাস দিতে তাকে একটু বেশি দিতে চেষ্টা করবেন যে ওর জন্য নয় কোরআনের জন্য আপনি বেশি দিচ্ছেন এখানে হুজুর সম্মান বেশি করবেন তাকে কোরআনের জন্য তাকে সম্মান বেশি করা উচিত আপনার এটা আমাদের অনেকের ভিতরে কুকাশরত কাজ করে খারাপ অভ্যাস কাজ করে এটা করা ঠিক নয় এই জন্য তিনি বললেন বলে যে এই আল্লাহ আমার তো মেয়ে হয়েছে আমি কি করব বলে মেয়ে হলে মেয়ে দিয়ে দাও তোমার আর কথা পরিবর্তন করো না অনেক সময় দেখা যায় আমি একবার একজনকে পেয়েছি বলছে আমার যদি ছেলে হয় ছেলে হচ্ছে না ছেলে হইলে তার মাদ্রাসায় পড়াবো কয়দিন পরে ঠিকই ছেলে হয়েছে মাদ্রাসায় পড়াই নাই আমি বলি তার মাদ্রাসায় পড়ায় না কেন তো সব পড়াই এক মানে সব পড়া এক হয়ে গেছে এখন মানে এখন তো দুনিয়াদার সেই দুনিয়া তিনি সেই দুনিয়া তিনি ভোগ করে যেতে পারেননি কবরে চলে গেছেন আমি নিজের চোখের সামনে দেখছি ছেলে ঘুরছে রাস্তায় রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কি লাভ হয়েছে ওনার সন্তান দিয়ে যদি সন্তান নেক সালের সন্তান নেক সন্তান না হয় নেক সন্তান হওয়ার ব্যবস্থা আপনি করেন নাই আপনি করলে আপনার সন্তান ঠিকই নেক সন্তান হইতো এবং আপনার কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করত আল্লাহ আমার বাবাকে তুমি অথবা দূর থেকে দোয়া করতো আল্লাহ আমার বাবাকে তুমি ক্ষমা করে দাও জান্নাতের ব্যবস্থা করে দাও এবং উভয়ে তখন লাভবান হতে দোয়া দ্বারা কিন্তু আপনি সেই ব্যবস্থা করে যাননি আপনার সন্তানের দোয়া আপনার নসিব হয়নি কারণ আপনি ওয়াদা করেছেন ওয়াদা পরিবর্তন করে ফেলেছেন বহু মানুষ আছে এরকম আল্লাহ তারা বললেন যে তোমার মেয়ে হয়েছে কোনো সমস্যা না দিয়ে দাও আল্লাহর উদ্দেশ্য আছে তার ঘরে সন্তান হয়েছে ঈশা আলহ সাল্লাতু আসসালাম আল্লাহ সে ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছেন তাহলে আপনি এবং তিনি কি করেছেন দোয়া করেছেন দোয়ার সাথে সাথে বলেছেন ইন্নি ওই দোয়া অবিকা ও দুর্রি আতা আমিন শৈতানের রাজিম শয়তানের রাজিম থেকে বিচারিত শয়তানের যে কোনো খপ্পর থেকে আমি আল্লাহ আপনার আশ্রয় দিচ্ছি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম বলেছেন দুনিয়ার বুকে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করে সবাইকে শয়তান সয় আর শয়তান আর এই আঘাত করে খোসা দেয় আর চিৎকার করে উঠে চিৎকার অন্য কারণও হতে পারে অবশ্য এটা একটা কারণ এটা একটা কারণ হাদিস অনুসারে একটা কারণ বিশ্বাস করতে হবে আমাদেরকে ইমান আনতে হবে এটা আপনার দেখেন আর না দেখেন বড় ডাক্তার হতে পারেন কিন্তু আল্লাহ রসুলের কথার উপরে কথা বলার সাহস আপনি করবেন না বলে আমি যতটুকু জানি এই কারণ এই কারণ ঠিক আছে এটা আর একটা কারণ যে কারণে যে সন্তান চিৎকার করে উঠে এই সব ব্যথা পায় সন্তান ব্যথা পায় তখন কিন্তু এই দুইজন ব্যতীত
আরেকজনের নাম বলতেছি লোকমান হাকিম লোকমান হাকিম তার সন্তানের জন্য কিভাবে দোয়া করেছেন দেখেন কিভাবে তৈরি করেছেন তিনি বড় হইছে সন্তানকে বলতেছে নসিহত করতেছে ইয়া বুনাই ইয়ালা তুশরিক বিল্লাহ হে আমার প্রিয় সন্তান প্রিয় বৎস আল্লাহর সাথে তুমি কাউকে শরীক করো না আপনি কি আপনার সন্তানকে কোনোদিনই নসিহতটা করেছেন দেখে হাত তুলে বলেন তো কেউ করতে করছেন কিনা আমার তো মনে হয় না এই শরীয়ত করে এই করেন না কেন করেন না জানেন আপনি জানেনই না যে নসিহত করতে হয় নসিহত করতে হয় শিক্ষা দিয়েছে লোকমান হাকিম তার সন্তানকে ইয়া বুনাই ইয়ালা তু শিখ বিল্লা ইন্না শিরকে লা জুলম না আজিম প্রথম নসিহত হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা যাবে না এই মাদ্রাসা তো সুন্না বা এই জাতীয় মাদ্রাসাগুলো যেগুলি আল্লাহর সহি দিন শিক্ষা দেয় এগুলিতে না না পড়ালে আপনার সন্তান শিরিক কি তাও জানতে পারবে না শিরিক থেকে মুক্ত হওয়ার প্রশ্নই আসে না এই জন্য শিরিক যদি কোনো একবার করে ফেলে আপনার দুনিয়ার জীবন বিফল আখরাতের জীবনও বিফল কোনো কাজে লাগবে না কারণ কোনো কিছুই আপনার কাজে আসতেছে না সব কিছু আপনার ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য আপনার সন্তানকে আগে যে এমন জিনিস জানাতে হবে যেই জিনিস দুনিয়া এবং আখরাতে তার জানার উপর নির্ভরশীল তা হচ্ছে শিরিক মুক্ত তাও ঠিক জিনিসটা জানানো শূন্যতের উপর আমল জানানো এর বাইরে অন্য যাই শিক্ষা দিবেন সেগুলি পরবর্তী কাজে লাগবে আল্লাহর দুনিয়াতে আর কোনো কাজ দুনিয়াতে কাজে লাগবে আখরাতে কোনো কাজে লাগবে না যদি তাও ঠিক উপর না থাকে অনেক কিছু তার নাম হবে হাঁক হবে ডাক হবে অনেক কিছু হবে দুনিয়ার বুকে বিরাট প্রাসাদ নির্মিত হবে অনেক অনেক মানুষ দৌড়ে আসবে তার জন্য রাস্তাঘাটে তার জন্য দেখবেন যে বহু মানুষ ফুলের তোরানি দাঁড়িয়ে রাখবে অনেক বাচ্চাদেরকে দাঁড় করে রাখতে পারবে কিন্তু আল্লাহর দরবারে তার সামান্যতম মূল্য হবে না কারণ সে শিরকি লিপ্ত মানুষের কোনো আল্লাহ দরবারে কোনো মূল্য নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লা তুসাউ জানাহা বাউদা মাসির পরের মতো তাদের কোনো মূল্য নেই এই জন্য দুনিয়ার বুকে যেই ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে দুনিয়ার বুকে যেই ব্যক্তি ঘুরে ঘুরে রাস্তার মধ্যে ঘুরতেছে আর সে আল্লাহ আল্লাহ বলতেছে জিকির করতেছে সে বাংলা আলহামদুলিল্লাহ করতেছে ওই ব্যক্তি উত্তম তথা কথিত বড় বড় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিল কারণ তার ইমান আছে আর ওইটার ইমান নাই ইমানের উপর নির্ভরশীল হবে মানুষের মর্যাদা ইন্না আকরাম আকুম আহিন্দাল্লাহ আতকা আকুম এই জন্য লোকমান কি দোয়া করতে শোনেন ইয়াব নাইয়া ইন্নাহা ইনতাকুম ইসকাল হাব্বাতি মিন খারদা শিক্ষা দিচ্ছে আল্লাহ তার মহত্ব শিক্ষা দিচ্ছে তার জ্ঞানের বহর কেউ সীমা যাইতে পারবে না এটা বলে দিচ্ছে যে তার জ্ঞানের কাছে কেউ যেতে পারবে না তবে দুনিয়ার বুকে কোন পাথরের ভিতরে ছোট্ট একটা রাই কিছু পড়ে আছে কালো পাথর হোক সেটাও আল্লাহ তালা দেখে আল্লাহ তালা সেটা লতি সূক্ষ্ম দোষ সেটাও সে দেখতে পায় আল্লাহ তালা দিন দেখতে পান সব কিছু তো তুমি যে রাতের অন্ধকার অন্যায় করবে যদি এটা সন্তানকে শিক্ষা দেন আপনি যে আল্লাহ দেখছে সে কিন্তু আর অন্যায় করতে পারবে না যে চুরি করবে না সে আর ও তথাকথিত ক্যাজিনো ব্যবসা করবে না তথাকথিত সে মাদক ব্যবসা করবে না এই মাদক ব্যবসায়ী হুজুর কোনো দিন হয় না মাদক ব্যবসায় ওই লোকগুলি হয় যারা দিন শিক্ষা থেকে দূরে থাকে ঠিক কিনা বলেন যারা দিন শিক্ষা থেকে দূরে থাকে তারাই শুধুমাত্র এই জাতীয় ব্যবসায় হয় আজ আমরা কান্নাকাটি করি মাদক বন্ধ করতে হবে আমাদের সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে আমরা সন্ত্রাসী নই সন্ত্রাসী তারাই হয় যারা দিন শিখে না যারা দুই একটা কথা শিখে হঠাৎ করে মনে করে জান্নাত পেয়ে যাবে একটা পাগলামি করে বসে ওরাই সন্ত্রাসী হয় যারা দিনের গোড়া থেকে বুঝে কোরআন এবং সুন্না থেকে শিক্ষিত উঠেছে তারা কোনোদিন সন্ত্রাসী হয়নি শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ ইতিহাস শ্রেষ্ঠ আলেন শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি ইতিহাস শ্রেষ্ঠ আলেন এবং শেখ মোহাম্মদ সালে হুসাইম ইতিহাস শ্রেষ্ঠ আলেন বর্তমান সময়ের আলেম শেখ মোহাম্মদ শেখ সালে ফৌজান ওনাদের দিকে তাকান ও আলেমদের সিলসিলে আপনি পাবেন যদি আপনি তাদেরকে দিনের উপর রাখেন আর যদি সামান্যতম দিনের জিনিস তাকে দেখাননি বড় হলে সে হঠাৎ করে ভয়ে গেছে অন্যায় পেয়েছে এখন দৌড়ে এসে একটা অন্যায় করে বসবে সেটার জন্য তো আমার হুজুররা দায়ী না সেটার জন্য আপনি দায়ী আপনি অন্যায় করেছেন ছোটকাল থেকে তাকে দিনের সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেননি দিনের সঠিক শিক্ষা তাকে দেননি বলেই সে এখন মাদক ব্যবসায়ী হয়েছে ক্যাজিনো ব্যবসায়ী হয়েছে দুনিয়ার মধ্যে তত ফেতনা বাসাত তৈরি করছে হত্যা তো হত্যা করছে কয়জন হুজুর হত্যা করে হত্যা তো তথাকথিত লোকেরাই করে যারা দিন শিক্ষা দেয়নি তারাই তো করছে এক ভাই এক ভাইকে কীভাবে হত্যা করতে পারে কীভাবে হত্যা করতে পারে হত্যার মতো জঘন্য কাজ আর কি আছে শিরকির পরে হত্যার মতো জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম ঘোষণা করেছেন নিজের ব্যাপারে নিজের কাজটা ইমানের পরে আমলে সালে ইমান বলছে প্রথমটা এখন আমলে সালে বলছে 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 এখন বলছে অর্থাৎ মানুষকে বলো তাওয়া সাহবিল হক হকের দাওয়াত দাও 
निषेधर पथे मानुष के डाकते কিসের জন্য আসুন আল্লাহর পথে আসুন দিনের পথে আসুন সালাদ পরিস্পর সালাতে আসুন সালাদ কোন ব্যক্তি বিশেষের জিনিস নয় সালাদ কোন দলের নয় সালাদ কোন গোষ্ঠী নয় সালাদ একমাত্র আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের জন্য করা হল প্রত্যেকটি মানুষের উপর কর্তব্য কোন অবস্থাতেই সালাদ মা পাওয়া যায় না কোন অবস্থাতেই সালাদ মা পাওয়া যায় না অন্য কিছু মাপ আছে জাকাত যদি টাকা না থাকে জাকাত নাই আছে আছে নাকি যদি সং আপনি মুসাফির হন তখন নাই আছে নাকি অসুস্থ হইলে আপনি বাচ্চা খাওয়াই মানুষ গরিবদের খাওয়াই দিলে শেষ হজ আপনার টাকা না থাকলে নাই জাকাতও নাই সও নাই হজ নাই কিন্তু একটা জিনিস কিন্তু ছাড় নাই সেটা কি সালাদ সালাদ কখনো ছাড় নাই কোনো অবস্থাতে ছাড় নাই হুঁশ যতক্ষণ আছে সালাদ ততক্ষণ আছে যে অবস্থায় আছে পানি না পাইলেও সালাদ করতে হবে অসুস্থ হইলেও সালাদ করতে হবে অনেক মানুষকে আমি দেখি অনেক কিছু নিয়ে যায় রুগীর জন্য হাসপাতাল নিয়ে ভর্তি হয়ে যায় তার জন্য সব কিছু করে কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে তাকে সালাতের ব্যাপারে কোনো নসিহত করে না মনে করে এটা আবার কি দরকার তাকে বড় কাজ হচ্ছে তাকে সালাতের ব্যাপারে নসিহত করা যে আপনি যে অবস্থায় আছেন এই অবস্থায় সালাদ পড়তে হবে আপনাকে যদি পানি না পারেন তাই মুম করেন তাই মুম না পারলে বিনা উচিত হলে পড়তে হবে সালাদ কোনো পৃথিবীর সমস্ত ইমাম এতে একমত কোনো দ্বিমত পোষণ করেন নাই সালাদ কখনো মাফ হয় না যতক্ষণ উষ আছে সালাদ পড়তে হয় একজন মানুষের সেই সালাতের ব্যাপারে আপনার সন্তানকে আপনি শিক্ষা দেন নেই আপনার সন্তান সলাদ পড়েন আপনি কিছুই করেননি যেই সন্তান সলাদ পড়েনি সে কি আসলে ইমানদার কিনা আবু হানিফ রাহমাল্লাহ বলেছেন তাকে জেলে পুরাতে হবে যতক্ষণ না সলাদ আদায় করছে ততক্ষণ তাকে জেলে রেখে দিতে হবে আমরা তো সেটা করি না ইমামের কথাই মানেন অনেকে কিন্তু এই জায়গা তো আবার মানি না এই জায়গা তার মানতে চাই না এই জায়গাত না মানে তার সাথে সংসার চলে দুনিয়ার সমস্ত কিছু চলে আপনার ছেলে সালাদ পড়ে না দিনের বাইরে চলে হারাম খায় সুদ খায় ঘুষ খায় এ সেই ব্যক্তিকে আপনি ঠিকই আদর করেন সেই ব্যক্তির টাকা দিয়ে আপনি হজ করতে যান আপনার কি বরকত হচ্ছে না আপনার জহামত হচ্ছে আপনার আপনার আজা বাড়তেছে আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন আল্লাহ তালা লোকমান হাকিমের তিনি এই নসিহতের পরে বলছেন এটা হচ্ছে তার দাওয়াত দিবেন তারপর বলছেন ব্যক্তিগত একটা কিছু আদব আছে সেগুলো শিক্ষা দিচ্ছেন ইয়া বুনাই ওলা তু সাহের খাদ্যা কালীন ন্যাস মানুষের প্রতি মুখ বাঁকা করে তাকিও না মুখ বাঁকা বুঝেন কিনা এরকম করা বুঝছেন তো ওই দেখো অমুক কীরকম অমুক এরকম অমুক এরকম মানুষকে ইয়া করা ওলা তু সাহের খাদ্যা কালীন ন্যাস মানুষকে তুমি অবজ্ঞা করো না মানুষকে অবজ্ঞা করো না হতে পারে আজ তাকে যাকে অবজ্ঞা করছো সে সবচেয়ে ভালো মানুষটি হয়ে যেতে পারে হতে পারে না হতে পারে কিনা আর পরীক্ষিত সত্য আছে অনেক বহু মানুষ চিন্তাও করেন নি সে ভালো হবে দেখা গেছে বড় হয়ে সবচেয়ে ভালো মানুষ যদি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ খাদ্যা কালীন ন্যাস জমিনের বুকে অহংকার করে চলাফেরা করো না ইন্নাল্লাহ মুখতালিম ফাকু নিচে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন অহংকারীকে অহংকারকারীকে আবার বলেছেন হাঁটার চলার ব্যাপারে তুমি মধ্যপন্থ অবলম্বন করো চিৎকার করে মানুষের কান ঝালাপালা করে দিও না বাজারে চিৎকার করে বহুত মানুষ আছে ধমক দিতে থাকে মানুষকে সেটা করবেন না ইন্না আংকার আলা সোয়াতুল্লাহ সাউতুল হামিদ গাদার আওয়াজ হচ্ছে সেটা ভালো মানুষের আওয়াজ সেটা হতে পারে না আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে দুইটা নজির দেখিয়েছেন একটা এমরানের এমরাতে এমরানের দোয়া আরেকটি হচ্ছে লোকমান হাকিমের দোয়া তিনি তার সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছেন আরেকটি হচ্ছে এবাদুর রহমান ব্যাপকভাবে দুনিয়ার যারা আল্লাহর সঠিক বান্দা তারা কি দোয়া করে সন্তানের জন্য সন্তানের জন্য এই দোয়াটা করতেই হবে সন্তানের জন্য দোয়া করতেই হবে রব্বানা হাবলা নামি না জুয়া যে নাউদুর রিয়া তিনা পুরা তাড়িয়ে আল্লাহ আমাকে দাও অর্থ হচ্ছে এটা অর্থটা বুঝে নেন আল্লাহ আমাকে প্রদান করো আমাকে দাও মিনাজুয়া জেনা উদুর রিয়াতিনা আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে থেকে 
এটা এক অর্থ অথবা আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে আরা কি দিবে পুরোটা তাইন চক্ষু শীতল করে চক্ষু কখন শীতল হয় চক্ষু যদি জ্বলতে থাকে ভালো লাগে চোখ জ্বললে কি ঘুম আসে ঘুম আসে না চোখ যখন শীতল হয় ঠান্ডা হয় তখন ঘুম আসে অর্থাৎ আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে দুনিয়া থেকে যাবেন আপনার তাকাবেন আর ভালো লাগবে আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে থাকবে আল্লাহ আমার ছেলে নামাজি হয়েছে আমার ছেলে দিনদার হয়েছে আমার ছেলে মর পরোপকারী হয়েছে আমার ছেলে ভালো করতেছে আমার ছেলে শরীয়ত সম্পর্কে জানে এরকম অবস্থা তৈরি করার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আপনার স্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন রব্বানা হাবলান আমিনা জোয়া জিনা উদুর রিয়াতিনা পুররা তাহলিন ওয়াজালনা লিল মুত্তাকিন ইমামা আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন বড়টা করতে যেমন জান্নাত জান্নাত চাইতে হলে কোনটা চাইতে হয় सर्वोच्च पर्यायर तुम दान करो दो क्षेत्र कम करते बसि करते तरह सम्पर्क তারা যেহেতু সবর করেছে দোয়ার মধ্যে টিকে ছিল সবসময় সন্তানের জন্য দোয়া করছে আল্লাহ তাদের জন্য গোরফার ব্যবস্থা করেছেন সরপা স্পেশাল রুমের ব্যবস্থা করবেন জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর স্পেশাল ব্যবস্থা করে দেবেন ঘুমের তারপরে কি বলছেন ওই উলাকাও না ফিয়া তাহিয়াতম সালামা সেই জান্নাতে জান্নাতে তাদেরকে তাহিজে তোমার সালাম আর তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে দুটোর দিকে ফেরেস্ট ওয়াল মালাই কি খুলুন আলী মিলকুল ইবাব সালাম আলী কুম তিবতুম ফেরেস্তারা ঢুকে সালাম দিয়ে থাকবে যে ভালো করছো ভালো করছো বিরাট কাজ করছো সাদর সম্ভাষণ জানাবে জান্নাতে যদি আপনি সন্তানের জন্য দোয়া করেন এবং সেই পথে থাকতে পারেন আমরা তাহলে আমরা সন্তানের দোয়া করা উচিত কিনা বলেন এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হতে পারে নিজেও ভালো থাকবো সন্তানকেও ভালো রাখবো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও ভালো রাখবো যদি দিনের উপর রাখে আর দিনের উপর না রেখে দুনিয়ার যেখানে রাখেন না কেন দিন যদি না শিখান আপনি আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা করতে পারেন না অনুভব আল্লাহ তালা আপনাকে একটা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আমি এটা করে আমার আলোচনা শেষ করবো ইনশাল্লাহ একটি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে ও অসাইনাল ইনসান আবি ওয়ালিদাই আহসানা আল্লাহ তালা বলছেন আমি অসিয়ত করছি মানুষকে তার পিতা মাতার প্রতি এহসান করার জন্য দয়া করার জন্য উত্তম ব্যবহার করার জন্য পিতা মাতার প্রতি কেরকম উত্তম কেরকম পিতা কেরকম মাতা হামালা তুমু কুরহাম ওদা টুকুর মা তাকে অনেক কষ্ট করে প্যাটে ধারণ করেছে এবং দুনিয়া রাখার সময় অনেক কষ্ট করেছে ও হামলু ফেসালু সালা সুনা সাহারা তিরিশ মাস তাকে কোলে নিয়ে বড় করেছে কোলে নিছে কোলে নিছে দুধ খাইয়েছে কোলে নিয়ে দুধ খাইয়ে তিরিশ মাস বড় বড় তাকে লালন পালন করেছে দুই বছর দুধ খাইয়েছে আর ছয় মাস প্যাটে ধারণ করেছে মোট তিরিশ মাস এই তিরিশ মাস তাকে সে ধারণ করেছে হাত্তাই যা বালাগা আশুদ্ধ হোক এই সন্তান বড় হয়ে যেহেতু সে দোয়া করেছে আল্লাহর কাছে এখন সন্তান কি করবে বালাগা আশুদ্ধ হোক যখন সে বড় হয়েছে ও বালাগা আর বাড়ি নেশা না চল্লিশ বছরে যখন পৌঁছছে এখন চার দোয়া মুখ দিয়ে বেরেছে কতজন চল্লিশ বছর পৌঁছছেন আপনার থেকে আত্মরা দিন তো চল্লিশে গেছেন কতজন চল্লিশে গেছেন কয়জন মার্শাল্লাহ অনেক কম না চল্লিশে যাদের গেছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালার একটা বিরাট দোয়া শিক্ষা দিয়েছে কি দোয়া বলতেছে আপনি বলবেন যে রব্বি আউজের নিয়ে আনাস কুরআ নেমত আকাল্লাতি আনাম তা আলিয়া আল্লাহ আমাকে যে নেমত আপনি দিয়েছেন এর মতো শুক্রিয়া আদায় করার তৌফিক আপনি আমাদের আমাকে দেন ওয়ালা ওয়ালে দিয়ে আমার পিতার বা মাতার উপরও আপনি নেমত দিয়েছেন সেটা শুক্রিয়া আদায় করার তৌফিক আমাকে দিন ওয়ান আমল সালে হান তার দোয়া আমি যেন নেক আমল করতে পারি আপনার সন্তোষ অর্জন করতে পারি তৌফিক আমাকে দিন আরও দোয়া করতে হবে আসলি ফিজুরিয়াতি আল্লাহ আমার সন্তানদেরকে আপনি শুদ্ধ করে দিন তিন পুরুষের দোয়া এটা বাবার জন্য দোয়া নিজের জন্য দোয়া সন্তানের জন্য দোয়া এই দোয়াটাও তো আপনি করতে পারেন সুরাহ তারপর পনেরো ষোলো নম্বর আয়তে এই দোয়াটা আপনি করবেন কেন করবেন এটার জন্য আপনি এটা হচ্ছে আপনার শুক্রিয়া আদায় সন্তানের জন্য দোয়া না করলে আপনার সন্তান ভালো হবে না শুধু দোয়া করলেই হবে না দোয়ার সাথে দাওয়াও লাগবে সেটা কি সন্তানদেরকে এমন জায়গায় পড়াতে হবে যে জায়গায় পড়ালে দিন শিখবে আপনার প্রতি ভালোবাসা শিখবে রসুলের প্রতি ভালোবাসা শিখবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা তার আসবে এই জাতীয় মাদ্রাসাদের সুন্না এগুলোতে আপনারা নিজেদের সন্তানদেরকে পড়াবেন এগুলোতে সদা কাতুন জারিয়ে করবেন আপনাদের মধ্যে কে আছে যারা এই মাদ্রাসার ডোনার হতে চান একটু হাত তোলা দেন তাদেরকে ডোনার হবেন হাত তোলা দেন আমি চাই না ও আদার নম্বর টাকা চাচ্ছি না কিন্তু হাত তোলা দেন আমরা সহযোগিতা করবো বলেন কে কে করবেন হাত তোলা দেন দেখি 
আমি করব হ্যাঁ আত্মলা দিচ্ছি আপনারা আত্মলা দেন সহযোগিতা করবেন সন্তান দিয়ে ছেলে দিয়ে টাকা দিয়ে যেভাবে পারি সাহস দিয়ে এই মাদ্রাসাগুলো আপনি সহযোগিতা করবেন দেশে বিদেশে সবার কাছে কর বলবেন এই মাদ্রাসাকে দেখাশোনার দায়িত্ব আমাদের কারণ এগুলি আলহামদুলিল্লাহ যত মানুষগুলো আমি দেখলাম আমি ইচ্ছা করে দেখেছি যে এরা সবাই সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষ এরা চেষ্টা করেছে একটা ভালো কিছু করতে আপনাদের উচিত হবে তাদের সাহায্য করা এই মাদ্রাসাগুলি টিকে থাকলে আপনার সদাকা তুম জেয়ারিয়ে হবে আপনার সন্তান পড়লেও সদকা হবে আরেকজন পড়লেও আপনার সদকা হবে যত মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত এই মাদ্রাসা যতদিন টিকে থাকবে অতদিন সদকা জারি হবে তাহলে এই সদকা জারিয়ার এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখা এটা কিন্তু আপনার আমার ইমানি দায়িত্ব সেটা আপনার আমার করা উচিত এই জন্য আমি সংক্ষেপে এটাই বলবো যে আমাদের মূল জিনিস যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে সন্তানদেরকে মানুষ করা দরকার সন্তানদেরকে মানুষ করা দরকার সন্তানদের মানুষের জন্য নিজের পরি নিজে আগে মানুষ হতে হবে নিজে পরিচ্ছন্ন মানুষ হতে হবে সন্তানদের মানুষ করা মানুষ তৈরি করতে হবে যদি অপরিচ্ছন্ন থাকে না মানুষ কখনো নিরাশ হতে হয় না কখন যে আল্লাহ তার হেদায়ত দিবেন তা আপনি জানেন না আপনার আমার উচিত হবে হেদায়তের পথে আসা এবং সাথে সাথে দোয়া করা সন্তানের জন্য নিজের জন্য দোয়া করা যেন আমাদের সন্তানরা আল্লাহর পথে থাকে রাসুলের পথে থাকে দিনের পথে থাকে তাহলে আমরা দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তালার পথে আল্লাহ তালা দিনের পথে থাকলাম কবরের যখন যাব তখনও আমাদের মুখ দিয়ে বের হবে রব্বি আল্লাহ ও দিনিয়াল ইসলাম ও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি ইসলাম আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ আমার দিন হচ্ছেন দিন হচ্ছে ইসলাম আর আমার নবী হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যদি তা করতে না পারেন আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন আপনার মুখ দিয়ে জবাব উত্তর বের হবে না আপনার মুখ দিয়ে বলা হবে হা হা লা আদরি হায় হায় আমি তো চেষ্টা করতেছি মনে করতে পারতেছি না দুনিয়ার বুকে দেখেন না অনেক মানুষে কিছু মনে করতে না পারলে অনেক আ করে ঠিক ওর কবরের মধ্যে আপনার সে অবস্থা হবে কারণ আপনি আল্লাহর পথে চলেননি রাসুলের পথে চলেননি দিনের পথে চলেননি সন্তানকে চালাননি নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছেন আপনার আমার উচিত হবে এখনই সময় ফিরে আসুন প্রত্যেকটি মুহূর্ত আল্লাহ তালা ডাকছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা তার হাত বিছিয়ে রেখেছেন রাতের অপরাধীকে ক্ষমা করে দিবেন অনুরূপভাবে দিনের অপরাধীকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন সেজন্য হাত বিছিয়ে রেখেছেন কেয়ামত পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করে দিবেন সেটা নয় যতক্ষণ পশ্চিম দিগন্তে যদি সূর্য উঠে যায় আর তিনি কাউকে ক্ষমা করবেন না এর আগ পর্যন্ত আপনার তওবা কবুল হবে আর যখন মৃত্যুর গড়গড়া আসে তখন আর তওবা কবুল হবে না এই জন্য এখনই সময় প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমাদের জন্য সোনারি মুহূর্ত এই মুহূর্তগুলি কাজে লেগে আল্লাহর দিনের দিকে ফিরে আসি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি আপনার স্ত্রীকে এখনই দিনের দিকে নিয়ে আসুন সন্তানদেরকে দিনের উপর রাখুন তাদেরকে নিয়ে দিনের উপর চলাফেরা করুন এবং দুনিয়ার বুকে আখরাতের একটি একটি সুন্দর পরিবেশ আপনি তৈরি করুন এই মসজিদগুলো এই মাদ্রাসাগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে আপনার হেফাজত করুন তাদের জন্য রহমতের তাদের সাথে আপনি সম্পর্ক তৈরি করে দিন একটা নিজের এর মাধ্যমে ইনশাল্লাহ আপনার আমার ভবিষ্যৎ এবং আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে এবং আল্লাহর কাছে আমরা আনাজাত পেতে পারবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহ